Hamilton. Hare Krishna. Hare Krishna. So, Shunamunira, you are very good. Yes, I am very good. Yes, Baba, I am very good. 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 Hey Baba, Hare Krishna, Dandavat Pranam, Apna Dishabai ke. Hey, so ani din pori Apna Dishonge Aman dekha hundo chhi. Chik na Baba. So bhapchi lam koi ek din thode je ani ek din dekha hunchi na. Ek tu Amar ek tu kaat chilo hi jono Apna Dishonge Ami asti pari ni. So aaj ke Aman Amar shuru korbo. So Apna Dishabai ke Prabhupad classe shagoto. So, I'm not put to me. Pope the Pona Monto take to Porbo. That for the Amra Pope the Cook Mojar Golpo. Pope at Kenny. Eh, I'll take the Cook Mojar. Interesting at the Barparazzi. So, I'm not Pope the Pona Monto take to Pori. That for Amra Pope at Classic. Uh, took a job. Come on. Oh, Maganati Milan, the Shagan and General Shalakaya. Jokshuni Tamjeno Tashmai Sri Bhuri Mamaha Namang Vishnupada Krishna Prishtaya Bhutali Sri Mati Jaya Pataka Shapini Pinamini Namachar Jupada Nitai Kipa Prudaini Guru Pataka Damadaya Nabar Brahma Tarini Namang Vishnupada Krishna Prishtaya Bhutali Sri Mati Bhutti Vedanta Shamini Pinamini Namaste, Sharashatu Devi, Gaurabhani, Prachadini, Nirvishesha, Shunivadi, Pashyatu Vishwatari. Bancha, Kalpaturu Bhashya, Kripa, Shindu Bhavacha, Patitanam, Pavanai, Vishnu Vibha, Nama, Nama. Jaya, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Sri Adaita, Vadadhar, Sri Basha, Divod, Bhakta, Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shila Prabhupada. So, Baba, I'm a Prabhupada Kotha, which is a little bit of a thing. So, Prabhupada Kotha, Ki Kurichilam, Prabhupada Potham Skondo. লেখা শেষ করেছেন আপনাদের কাছে আমি যে শুরু করেছিলাম এই পর্যন্ত রেখেছিলাম যে এই যে ভাগবতমে হ্যাঁ বলেছিলাম গীতা আর ভাগবত গীতা কি আছে গীতা আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী কথা হ্যাঁ আর ভাগবতে আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনী হ্যাঁ উনি কি করেছিলেন কোথায় উনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ওনার কত অসুর নিধন করেছিলেন উনি যা যা করেছেন সেগুলো সব বর্ণনা আছে ভাগবত আর ভগবত গীতা হ্যাঁ একটা হলো ভাগবত আর একটা হলো ভগবত গীতা ঠিক আছে বাবা তো ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে প্রথম স্কন্ধের একটা পাঠ প্রভুপদের লেখা শেষ হয়েছে এটা 12টা স্কন্ধ Atero Hajar Slok. It is the ragged dinamia from the bulletilla make two. Though Shilo Propat, Potomus Kondo Jacon Likashesh Kuritin, Tarpotiki Bolchen, Popa Ki Bolchen, Shetek to Ami Apna did, Jet to Popa the Sharashuri Kotha, she got her tap not the lead to Shunapet. Come on. Shilo Propat Ki Bolchen, Shuna. কিছু বন্ধু আমাকে বই লেখার জন্য উপদেশ দিয়েছিল এবং আমি শ্রীমদ ভাগবতমের অনুবাদ করতে শুরু করেছিলাম আমি বাড়ি ত্যাগ করার সময় থেকে আমার কোনো রোজগার ছিল না এবং আমি নিজেকে চালাতাম ব্যাক টু গড হেড পত্রিকা বিক্রি করে আমি 1962 সালে এবং অনুরোধ করেছিলাম বইটি প্রকাশ করতে ছাপাতে তিনি বলেছিলেন আমাদের ইংরেজি ছাপানোর ব্যবস্থা 
এতটা দক্ষ নয় বা এতটা ভালো নয় আপনি অন্য কোন জায়গায় এটি প্রকাশ করতে পারেন বা ছাপাতে পারেন আমি আপনাকে আংশিক ভাবে আর্থিক সাহায্য করব। তিনি আমাকে প্রভুপাত বলছেন তিনি আমাকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন ডালমিয়া ট্রাস্ট থেকে এবং আমি প্রথম অংশ প্রকাশ করতে সমর্থ হলাম আমি শ্রীমদ ভাগবতম বিক্রি করে টাকা পাচ্ছিলাম এবং প্রত্যেকে প্রশংসা পাচ্ছিলাম এবং কি আমেরিকান এম্বাসি আঠারোটি কপি ক্রয় করেছিল তারা আমাকে খোলাখুলি ভাবে বলেছিল যখনই ভাগবতমের পরবর্তী পার্ট প্রকাশিত হবে বা আরো প্রকাশিত হবে প্রতিটির আঠারোটি কপি এম্বাসিতে দিতে হবে এখন পর্যন্ত ওই আদেশ বলব আছে এটা প্রভুপাত যখন লিখেছে তখনকার কথা অর্থাৎ প্রভুপাত যে ভাগবতমের প্রথম স্কন্দের প্রথম পার্ট হ্যাঁ বাবা তিনটা স্কন্দ ছিল আগে যখন প্রভুপাত লিখেছিলেন তো প্রথম পার্ট লেখা শেষ সেটার কথা বললেন প্রভুপাত কিভাবে টাকা পেয়েছেন কে কে সাহায্য করেছেন হ্যাঁ একজন ছিলেন হিতচরণ শর্মা আর একজন ছিলেন ডালমিয়া ডালমিয়া ট্রাস্ট থেকে হিতচরণ শর্মাই কিছু আর্থিক সাহায্য জোগাড় করে দিয়েছিলেন এই বইটি ছাপানোর ব্যাপারে তো প্রভুপাত এবং এটা আমেরিকান এম্বাসিতে আঠারোটা কপি ওরা নিয়েছিল এবং তারপরে বলেছিল যে এরপরে যত কপি আপনি ছাপবেন আমাদের এই এম্বাসিতে আঠারোটি কপি পরে জামা দিবেন এই ছিল প্রভুপাদের মানে প্রথম স্কন্ধ প্রথম পার্ট ছাপানোর একটা ইতিহাস তো এরপরে প্রভুপাদ এই যে ছাপলেন ছাপার পরে প্রভুপাদ এখন এটাকে প্রচার করবেন জানেন কার কাছে গেলেন প্রথমে এই গ্রন্থটা নিয়ে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ এবং সেই সেই লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে এই পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রভুপাদের ওখানে সিপি অবদাতে যখন ছিলেন প্রভুপাদ আপনারা মনে আছে প্রভুপাদ যে থাকতেন দিল্লির সিপি অবদাতে সেখানে একজন ভদ্রলোক আসা যাওয়া করতেন মিস্টার খান না তার নাম এভাবে লিখেছেন পুরো নাম লিখেননি তো মিস্টার খান্নার সঙ্গে প্রভুপাদের পরিচয় ছিল আর লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর উনি ছিলেন ছোটবেলার বন্ধু প্রভুপাদকে সুন্দর মানে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে একটা মিটিং এর ব্যবস্থা উনি করে দিলেন প্রভুপাদ পার্লামেন্টে গেলেন এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর বর্ণনা দিয়েছেন প্রভুপাত নেহরু টুপি পরা সাদা একটা ধুতি সাদা পাঞ্জাবি পরা একটা চশমা পরা একদম সবকিছু সাদায় মনে হচ্ছিল একজন সাধু মানে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর কথা প্রভুপাত বলছেন তারপর প্রভুপাত লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে ভাগবতমের এক কপি উপহার দিলেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী খুব খুশি হলেন পেয়ে আর উপহার দেওয়ার সময় সাংবাদিকরা ছবি তুলে ফেললো যে বইটার দিকে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাকিয়ে আছেন প্রভুপাদ হাসছেন এরকম একটা ছবি তারা তুলে ফেললেন সাংবাদিকরা এরপরে কি হয়েছে প্রভুপাদ একটা চিঠি লিখেছেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে হম এরপরে গ্রন্থটা দিয়েছেন উপহার স্বরূপ তারপর প্রভুপাত ফিরে এসে একটা চিঠি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে লিখেছেন প্রভুপাত তো উনি এই চিঠিটা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিয়েছেন উত্তর দিয়ে সেখানে কি লিখেছেন জানো বাবা লিখেছেন আপনার আপনি যে আমাকে এই যে গ্রন্থর প্রিয় স্বামীজি এবার লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর কথাটা একটু পড়ছি প্রিয় স্বামীজি অনেক ধন্যবাদ আপনার চিঠির জন্য আমি সত্যি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আমাকে এক কপি শ্রীমদ ভাগবত দেওয়ার জন্য আমি অনুভব করি যে আপনি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করছেন এটি হবে ভালো ধারণা বা ভালো 
ধারণা যদি সরকার চালিত লাইব্রেরিতে এই বইয়ের কপি ক্রয় করে এটা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তখন লিখলেন যে সরকার চালিত যে সমস্ত লাইব্রেরি আছে সেই লাইব্রেরিগুলো যদি আপনার এই ভাগবতমটা ক্রয় করে তা হবে সেটা হবে সবচেয়ে ভালো মানে ভালো ধারণা ভালো আইডিয়া বা ভালো কথা এভাবে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রভুপাতকে খুব ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন এদিকে উনিশশো পঁয়ষট্টি সাল এবার এই যে প্রভুপাত কিন্তু আস্তে আস্তে পাশ্চাত্য দেশে যাবেন তার কাছাকাছি চলে এসছেন হ্যাঁ পঁয়ষট্টি সালে প্রভুপাত ভাগবতমের মানে যে প্রথম স্কন্দে তিন নম্বর পার্টটা শেষ করেছেন শেষ করেছেন এবং সেটা তারপর উনি প্রভুপাতের সঙ্গে মথুরার এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হয় আর প্রভুপাত তখন থেকে কারোর সঙ্গে দেখা হলে বলতেন আমি একটু পাশ্চাত্যে দেশে দেশে যেতে চাই আমার এই চেতন মহাপ্রভুর বাণী নিয়ে হ্যাঁ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী নিয়ে ভাগবতমের প্রচার করতে আমার গুরু মহারাজ বলেছেন যেন চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে বা আমরা যেন সেই দায়িত্ব নিই এখন আপনাদের কাছে আমি একটা কথা বলতে চাই একটু আগে অনন্ত বিলাস প্রভু আপনাদেরকে জানালেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের যে গুণ হ্যাঁ কিভাবে আপনারা ছোট থেকে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন রাগ থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন কোন অপমান থেকে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন হ্যাঁ সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করে নিজে একটা শক্ত মানুষ হবেন শক্ত বলতে অর্থাৎ কোনো কিছুতেই আপনি ভেঙে পড়বেন না হ্যাঁ সেটার জন্য দরকার এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হল ওষুধ এটা যত আমরা পান করব এটা তো আর কোন জল নয় দুধ নয় হ্যাঁ যে পান করার অর্থ হলো যত আপনি চ্যান্ট করবেন তত আপনার ভিতরে এটা ওষুধের মতো কাজ করবে আর ওষুধ খেলে এই ওষুধের একটা গুণ যে মানুষকে ঠান্ডা রাখে মানুষকে চিন্তাশীল হতে সাহায্য করে কোনটা করা উচিত হবে কোনটা করা উচিত হবে না যদিও আপনারা অনেক ছোট ছোটবেলা থেকে যদি আপনারা আপনাদেরকে সঠিক পথ পদ্ধতিগুলো বলা হয় আপনারা যদি ছোটবেলা থেকে সেই পথে চলতে শুরু করেন এক সময় বড় হয়ে আপনাদের সেই পথটা মসৃণ হয়ে যাবে সেই পথটা অনেক সুন্দর হয়ে যাবে এই জন্য ছোটবেলা থেকে এই 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 উপদেশগুলো আপনাদেরকে দেওয়া হয় ঠিক আছে বাবা তো আমরা এই কথাগুলো ছিল প্রভুপাদ যে কেন আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করব চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী কেনই বা সারা পৃথিবীতে ছড়াতে হবে তার কারণ ছিল এটা হ্যাঁ যেন আমরা একটা সুস্থ সুন্দর মানুষ হয়ে যতদিন বেঁচে থাকি সুন্দরভাবে বেঁচে থাকব আমাদের দ্বারা এই পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না দেশের ক্ষতি হবে না এবং সারা পৃথিবীর ক্ষতি হবে না বরং সবাই সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকব প্রভুপদ একটা সুস্থ সমাজ চেয়েছিলেন যার জন্য উনি এই বৃদ্ধ বয়সে এই ভাগবতম অনেক অনেক কথা আমাদের ধর্মীয় শাস্ত্রের অনেক কিছু সহজ করে আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন হ্যাঁ তো এটাই এখন সেই শিল প্রভুপদের কথা আমরা বলছি কারণ প্রভুপাদকে ভালোবাসলে আপনি প্রভুপদের লেখা লেখা যে গ্রন্থগুলো ধর্মীয় গ্রন্থগুলো সেগুলো পড়তে খুব মজা পাবেন তো আজকে আমি বলছি তো ওই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই বললাম যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের কথা প্রভু বলেছিলেন এবং সেটা আমাদের এই গ্রন্থে আমাদের ভাগবতমে গীতায় এ নিয়ে কথা লেখা আছে 
আমাদের সবকিছুর উদ্দেশ্যই হলো কৃষ্ণকে জানা বেদের উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে জানা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হলো কৃষ্ণকে জানা কৃষ্ণকে যদি জানতে পারি তাহলে আমরা সব কিছু জানতে পারবো হ্যাঁ সেটা কি সেটা আস্তে আস্তে আপনারা বুঝতে পারবেন তাহলে ফিরে আসছি শিলপ্রপাদের কথায় শিলপ্রপাদ উনিশশো সাল এসে গেছেন এসে গেছে তো উনি প্রথম স্কন্দের তৃতীয় পার্ট লিখেছেন লিখেছেন এখন প্রভুপদ বারবারই চাচ্ছেন বিদেশে যেতে অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে যেতে আমেরিকায় যেতে তখন মথুরায় গেলেন এক ব্যবসায়ীর সাথে পরিচিত হলেন সে ব্যবসায়ীকে বলতে লাগলেন যে আমি না একটুখানি পাশ্চাত্য দেশে যেতে চাই আমার গুরু মহারাজের আদেশ পালন করতে ওনার নাম ছিলেন মিস্টার আগরাল তো বেশি দিনের পরিচয় না তো উনি বলছেন কোনো অসুবিধা নেই আমি আপনাকে আমেরিকায় যাওয়ার স্পন্সার জোগাড় করে দেব হ্যাঁ যে বলেছে তো দেখো বাবা খুব বেশি দিনের পরিচয় না প্রভুপদের সঙ্গে মিস্টার আগরালের উনি থাকতেন মথুরায় আর মিস্টার আগরালের ছেলে থাকতেন আমেরিকায় হ্যাঁ ওনা ওর নাম ছিল বাটলারে থাকতেন ওনার নাম ছিল গোপাল আগরাল যাই হোক পৌপাত কি বললেন যে আমি একটা স্পন্সার জোগাড় করে দিব আপনি টিকিটের ব্যবস্থা করেন তো পৌপাত এই কথা শুনে তো খুব খুশি তো পৌপাত স্পন্সারশিপ পেয়ে হাতে পেয়ে পৌপাত সেটা নিয়ে বোম্বে চলে আসলেন হ্যাঁ বোম্বে বোম্বে কোথায় এলেন বোম্বে গেলেন হলো সিন্ধিয়া একটা জাহাজ কোম্পানি ছিল যার কর্ণধার ছিলেন হ্যাঁ যার কর্ণধার ছিলেন হলো খুব মজা বাবা সুমতি মোরার্জি ছিলেন এই সিন্ধিয়া স্টিম কোম্পানি অর্থাৎ জাহাজ কোম্পানির কর্ণধার সেই সেই যুগে সেই যুগে তারপরে সেখানে সেখানে কেন গিয়েছিলেন সেটা আপনাদেরকে আর একটু বলছি এই ভাগবতম ছাপানোর জন্য অনেক অর্থ এই সুমতি মোরার্জি প্রভুপাদকে দিয়েছিলেন হ্যাঁ অনেক আর্থিক সাহায্য করেছিলেন অনেক একটা জাহাজ কোম্পানির মালকিন উনি হ্যাঁ উনি ওখানকার সর্বে সর্বা কর্ণধার সুতরাং ওনার তো অনেক টাকা ছিল এবং ওনার সে উনি খুব ধার্মিকও ছিলেন উনি শিলপ্রপাতকে প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন এই ভাগবতম প্রকাশ করার জন্য তো উনি সেই সূত্রেই স্পন্সার পেয়ে স্পন্সার কাগজটি হাতে নিয়ে বোম্বে চলে আসলেন কেননা ওই কোম্পানি ছিল বোম্বে ছিল হ্যাঁ প্রভুপাত থাকতেন বৃন্দাবনে বৃন্দাবন থেকে চলে এলেন বোম্বেতে বোম্বে এসে ওনার অফিসে গেলেন অফিসে যে দেখা করতে চাইলেন হ্যাঁ ক্লার্ক কে বললেন চৌকশি ছিল ওনার নাম তো ওনাকে বললেন যে আপনি একটু বলেন যে আমি এসেছি আমি একটু ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই বা আপনি বলেন আমি পাশ্চাত্য দেশে যেতে চাই আমাকে একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে বলেন তখন এই যে ওনার সেক্রেটারি যিনি গেলেন সুমতি মোরার্জির কাছে যে বললেন সেই স্বামীজি এসেছেন বৃন্দাবন থেকে যাকে আপনি আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন উনি এখন পাশ্চাত্য দেশে যেতে চাচ্ছে প্রচার করার জন্য এই ভাগবত বা চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য এবং উনি খুবই আগ্রহান্বিত এবং অনেক একনিষ্ঠ এই ব্যাপারে তো আপনি যদি ওনাকে একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন সুমতি মোরার্জি বলছে আরে এটা তো হতেই পারে না উনি তো অনেক বৃদ্ধ আর আমেরিকায় তো কেউ কাউকে সাহায্য করে না উনি তো ওখানে না খেয়ে মারা যাবে ওখানে মানুষ মাংস ছাড়া খায় না এরকম অনেক কথা বলছে ওনার শরীর ভালো না উনি এই বয়সে সত্তর বছর বয়সে উনি কেন কেন আমেরিকাতে যান না না তুমি বলে দাও বলে দাও এটা হবে না তখন আমি চৌকশি যে 
सक्षात्कार ठीक है कथा सकाल क्या शेष कर मृत्युबरण कर मोरारजी बोलें अच्छा ठीक है शिलोपाद्रिकार पथे जाते हर कृष्ण आंदोलन मूल प्रचार शुरू होमेरिका ते कृष्ण भवनामृत अर्थात सनतन धर्म सनतन कलचार सबकिरिका प्रचार कर आज के छो ए शिलोपाद क्लस परवर्ती क्लस शिलोपाद्यवस्था कर मत छोट छोट सन्तानाधर्म सम्पर्क भाव बाबा से सत्यार अर्थे अनेक भलो एवं अनेक अः अनेक भाग्यवती 
এবং আপনারা রিয়েলি আমি মনে করি শ্রেষ্ঠ সন্তান হ্যাঁ বাবা মায়ের আপনারা যদি আপনারা যেভাবে সবসময় ভালো কথা শুনবেন আমাদের লেকচারে বলেন কান দিয়েছে হলো সোনার জন্য আর এই সোনাটা নাকি সবচেয়ে প্রথম জরুরি আমাদের সবচেয়ে সবচেয়ে প্রথম ধাপ হলো সোনা যে যত বেশি শুনতে চাইবে তার ভিতরে তত বেশি নলের জমা হবে হ্যাঁ সোনার অভ্যাসটা করতে হবে আমাদের পরে শুনে যখন সেটা আমি বুঝতে পারবো যেটা এখন আমার ভিতরে ঠিক আছে তখন আমি কাউকে সেটা বলতে চাইব হ্যাঁ এটা আজকে এখন আমাদের বোধ হয় অলমোস্ট ক্লাস শেষ তো তার আগে বেশি না পাঁচ মিনিট সময় নিব আপনাদের আপনারা সবাই একসঙ্গে থাকবেন মিলে মিশে থাকবেন সেটার কি মানে সেটার সুফলটা কি আমরা যদি সবাই মিলে মিশে থাকি তার একটা সুফল আছে সেটার একটা গল্প ছোট্ট গল্প শেষ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি হয় কি বাবা আমরা সবাই সবাইকে দোষ দিতে পছন্দ করি সবার দোষ দেখতে পছন্দ করি হ্যাঁ কিন্তু আমরা যদি মিলে মিশে থাকি তাহলে অন্য কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না একটা ছোট্ট গল্প আমি জানি না হয়তো বা কেউ জানতেও পারেন তারপরেও অনেকে জানবেন না সেটা আমি তাদের জন্য বলছি একটা বনে কি থাকে বনে থাকে পশু পাখি গাছপালা না সবাই থাকে বনে কিন্তু গাছপালা পশু পাখিদেরই আবাস ওখানে কিন্তু মানুষ বাস করে না মানুষ যায় কিছু সময়ের জন্য বেড়াতে বা ঘুরতে বিভিন্ন অন্য কোন কারণে কিন্তু ওখানে ওই ওই ওটা একটা বাড়ি ওই বাড়িটা হলো পশু পাখির জন্য গাছপালার জন্য তো বনে একটা আম গাছ আর একটা ডুমুর গাছ ছিল হ্যাঁ ওরা দুজন পাশাপাশি বন্ধু ওরা খুব আনন্দে আছে আরামে থাকে দুইজন দুজনের সঙ্গে গল্প করে আম গাছ আর ডুমুর গাছ খুব খুশি ওরা বলে বন্ধু তুমি কেমন আছো বলে হ্যাঁ আমি তো ভালোই আছি তুমি কেমন আছো তো বলে হ্যাঁ আমিও ভালো আছি তো একদিন হয়েছে কি বনের বাঘ সিংহ কিছু ওরা এসে ওই গাছের নিচে বসে আছে বসেছে আর এটা অনেকক্ষণ ধরে এটা হলো আম গাছ আম গাছের নিচে বসেছে তো বর্ষার পরে ওরা যখন আবার মানে চলে গেছে এখন আম গাছ বলছে ডুমুর গাছকে আমার তো আর ভালো লাগছে না ওরা এখানে থাকছে এত এত বিশ্রী স্মেল আসছে ওরা কেন এখানে ঘুমায় এখানে থাকতে দেব না আমি ওদেরকে হ্যাঁ ওরা এখানে এসে বসে থাকে এখানে অনেকক্ষণ থাকে সারা দিন সারা রাত থাকে আমি ওদেরকে থাকতে দেব না আমার বন্ধু ভালো লাগছে না ওদের গায়ের গন্ধ ওরা অনেক নোংরা করে রাখছে তখন ডুমুর গাছ বলছে ওরা তো আমার প্রতিবেশী আমাদের আমার আমরা একসঙ্গে তো থাকি ওদেরকে এভাবে তুমি এভাবে ওদের দোষ দেখো না ওদের থাকতে দাও না তো বলছে না না আমি এগুলো সহ্য করব না আমার ভালো লাগছে না ওদের যন্ত্রণায় ওদের বিভিন্ন আওয়াজে আমি কোনো ভাবেই ঘুমোতে পারি না আমার গন্ধ আসে খুবই নোংরা অবস্থা তো ডুমুর বন্ধু অনেক ডুমুর গাছটা অনেক নিষেধ করলো আম গাছকে তুমি এমন কিছু করো না যাতে ওরা চলে যায় এখানে আর কোনো দিন যেন না আসে এমন কিছু করো না তো বলছে না আমি তোমার কথা শুনবো না এই ব্যাপারে বন্ধু আমি আজকে ওদেরকে তাড়াবো এখান থেকে কি করেছে রাত যখন গভীর হয়েছে আম গাছটা কি করেছে জোরে জোরে নিজের গাছকে ঝাঁকি দিতে শুরু করেছে আর সমানে আমগুলো পড়ছে আর ওই বাঘ সিং অন্ধকার তো ওরা ভাবছে হয়তো কেউ এসেছে শিকার করতে ওরা দৌড়ে সব ওখান থেকে পালিয়ে গেছে ওখান থেকে চলে গেছে তো আম গাছ এবার বলছে ডুমুর গাছকে বাবা বাঁচা গেল ওরা চলে গেছে 
এখন আমি শান্তিতে ঘুমোবো এবার যে না চলে গেছে কিছুক্ষণ পরে দেখছে যে কিছু মানুষ কুঠার হাতে এসে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ তো টুমুর গাছ আর আম গাছ খুব কান্নাকাটি করছে এরই এরা কেন আসছে ওদের কথা শুনছে ওরা বলছে আরে আজকে তো পশুগুলো এখানে নেই চলো গাছটাকে কেটে ফেলি এটা শুনে তো আম গাছ খুব কান্নাকাটি করছে ডুমুর গাছ কান্নাকাটি করছে বলছে তোমাকে বলেছিলাম যে আমাদের যারা প্রতিবেশী তাদেরকে এভাবে তাড়িয়ে দিও না তাহলে অন্য কেউ এসে আমাদের ক্ষতি করতে পারে তুমি তো আমার কথা শুনলে না এখন আর কান্নাকাটি করে কি হবে ওরা এসে এই কাঠুরিরা এসে এই গাছটাকে কেটে ফেলল হ্যাঁ এটার এটা মানে হলো এটা মানে দেখো বনে যারা যারা থাকে ওরা যদি মিলেমিশে থাকে তাহলে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারে না তেমনি আপনাদের পরিবারে আপনারা যদি সবাই মিলেমিশে থাকেন একসঙ্গে মিলেমিশে যদি ভগবানের কথা বলেন ভগবানের কাজ করেন হ্যাঁ তাহলে তৃতীয় কেউ এসে আপনাদের বাধা দিতে পারবে না আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না এত গেল আমাদের স্পিরিচুয়াল লাইফ আমাদের আমাদের যে কোনো ব্যাপারেই কিন্তু সেটা হ্যাঁ আমরা যদি মিলেমিশে কাজ করি যেমন আপনার ক্লাসে যান ক্লাসে যদি সব ফ্রেন্ডরা মিলেমিশে থাকেন কারোর একটা কিছু নেই শেয়ারিং করা আপনি আর একজনের কাছ থেকে পেতে পারেন হ্যাঁ তখন দেখবেন আপনার কারোর হয়তো কোনো কিছু আনতে ভুলে গেল আপনি তার কাছ থেকে নিতে পারছেন এই যে যদি মিলেমিশে না থাকেন তাহলে আপনি সেই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন না তো মিলেমিশে থাকতে হবে আমাদেরকে সেটা আমাদের সব ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাবা মিলেমিশে থাকলেই একটু আগে প্রভু বলেছিলেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জব করতে হবে এই যে মিলেমিশে থাকার এটাও কিন্তু আর একটা মন্ত্র যত আপনি ভগবানের নাম জপ করবেন হ্যাঁ এই মহামন্ত্র এই ওষুধ রূপী মহামন্ত্র জপ করবেন তত আপনার ভিতরে অনেক কিছু গ্রহ করবে মিলেমিশে থাকার মন্ত্র অন্যকে ভালোবাসা ভালোবাসার মন্ত্র সহ্য করার ক্ষমতা রাগ কমে যাওয়া এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের এই মহামন্ত্র থেকে আমরা মহামন্ত্র যদি আমরা প্র্যাকটিস করি আমরা এটা অর্জন করতে পারবো ঠিক আছে বাবা তো আমরা মিলেমিশে থাকব এবং সুন্দরভাবে নিজেদেরকে তৈরি করব ভবিষ্যতের জন্য এই পৃথিবীতে যতদিন থাকবো সুন্দরভাবে থাকবো এবং সবার এবং ভালো কাজ করব সবার ভালো করার চিন্তা করব হ্যাঁ আর তো বলেইছি বাবা মাকে সর্বোপরি বাবা মার কথা শুনতে হবে কারণ আপনারা এখন অনেক ছোট নিজেরা কোনো ডিসিশন এখন আপনারা নিতে পারবেন না ভুল হবে তাদের কথা যদি কখনো মনে হয় না ভালো লাগছে না তবু শুনতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা ভালো থাকবেন তো আজকে পর্যন্তই অলরেডি ক্লাস আরো ওভার হয়ে গেছে হ্যাঁ তো ভালো থাকবেন হরে কৃষ্ণ সবাই একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে জয় শিল প্রভুপাত কি জয় জয় সমবেত আমার ছোট ছোট প্রিয় সন্তানেরা কি জয় হরে কৃষ্ণ